हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल डूइंग वेल ऑल राइट सो टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड नाइन्थ एन बुक चैप्टर नंबर सेवन बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस न्यू चैप्टर वट डज द वर्ड डाइवर्सिटी मीन्स तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी वेराइटी किन चीज़ों में हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ओके सम ऑफ द बॉडी फंक्शंस बॉडी डिजाइंस दैट इज अ वेरी वास्ट और ब्रॉडर कंसेप्ट और राइट सो पहले बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं डाइवर्सिटी दैट मीन्स वेराइटी ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर्स फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सम स्मॉलर और लार्जर एक्सटेंट और राइट स्मॉल और लार्ज अमाउंट विद द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब हम कंपेयर करेंगे चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो साइज डिफर कर सकता है लाइफ स्पैन डिफर कर सकती है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जो डिफर करेंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल डाइवर्सीफाई दैम इन द वे वी विल क्लासीफाई दैम एंड वी विल स्टडी दैम इन डिटेल गॉट इट तो इस चैप्टर का मतलब पहले आप समझो टॉपिक का मतलब डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्राइटेरिया क्या है कि लिविंग होने चाहिए ठीक है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई हम नहीं कर रहे हैं We are classifying only the living ऑर्गेनिज्म दोज हु आर एक्चुअली लिविंग दे हैव द लाइफ फॉर्म दे आर अलाइव ओके उनको हम लोग क्लासीफाई करें टू डिफरेंट डिफरेंट एरियाज एंड हाउ दे आर क्लासीफाइड किस बेसिस पर क्लासीफाइफिकेशन हो रहा है क्या चीज़ें हैं उनमें वो सब हम लोग डिटेल में देखेंगे तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक इफ यू थिंक वेन एवर यू कंपेयर योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड ओके आप और आपका दोस्त दोनों खड़े हैं अब मान लो अगर मुझे आप दोनों के बीच में कोई डाइवर्सिफिकेशन करना है या फिर कुछ क्लासीफिकेशन करना है या फिर कोई डिफरेंट जो डिफरेंस है कुछ प्रॉपर्टीज वो फाइंड करनी है ओके okay, तो मैं कैसे करूँगा मान लो आप दोनों के पास दो दो हाथ है ठीक है नन ऑफ योर डिजेबल्ड वो था नॉर्मल दोनों के पास दो पैर है दो आंखें हैं ठीक है तो ये सब तो हो गए कॉमन चीज़ें जिसकी वजह से मुझे पहचान में आ रहा है ओके यू आर ह्यूमन बींग्स राइट बट वेन एवर यू विल ट्राई टू डिफ्रेंशिएट द थिंग्स बिटवीन यू टू पीपल वॉट यू विल फाइंड दैट द फिंगर प्रिंट्स ऑन योर पाम्स आर डिफरेंट राइट फिंगर टिप्स अगर आप फिंगर प्रिंट देखोगे तो दोनों के अलग अलग है एक्चुअली हर एक ह्यूमन बींग का अलग अलग होता है तो यहाँ पे जब आप क्लासिफिकेशन को थोड़ा डीप में लेकर गए डिफ्रेंसिएशन करने के चक्कर में बहुत डीप चले गए देन यू केम टू नो दैट नो यू एंड योर फ्रेंड दो यू आर बेस्ट फ्रेंड्स बट यू स्टिल आर डिफरेंट इन वन वे और अनदर राइट तो वैसे ही अगर हम समझ लो एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो कितना डिफरेंस आ जाएगा ठीक है तो इसी चीज़ को बोलते हैं क्लासिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन उनके बारे में और डीप में जाना स्टडी करना तो जनरल इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं सो व्हाट हैव रिटन हियर ऑल द डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ स्टार्टिंग फ्रॉम द माइक्रो बैक्टीरिया टू द जाजेंटिक ब्लू वेल कैन बी क्लासीफाइड यानी अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं जितने भी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं आज तक ओके वी हैव डिस्कवर्ड ओवर वन मिलियन स्पीशीज राइट 1.9 मिलियन स्पीशीज हैव बिन डिस्कवर्ड टिल डेट यानी आज तक 1.9 मिलियन स्पीशीज फाइंड आउट हो चुके हैं ऑन रिकॉर्ड्स हैं ऑन पेपर्स राइट एंड एस्टिमेटेड स्पीशीज कितने बताए जाते हैं 5 मिलियन और राइट दीज आर द एस्टिमेटेड स्पीशीज 5 मिलियन लिख देते हैं आगे दीज आर एस्टिमेटेड एंड दीज आर डिस्कवर्ड ऑलरेडी ओके okay, इतने को साइंटिस्ट ऑलरेडी पहचान चुके हैं उनका क्लासिफिकेशन हो चुका है लेकिन क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को उनके क्लासिफिकेशन को अलग अलग तरीके से पढ़ सको आई डोंट थिंक सो क्योंकि भाई 1.9 मिलियन स्पीशीज की कैटेगरी वाइज अलग अलग से स्टडी करना बहुत डिफरेंट लाइक डिफिकल्ट हो जाएगा ठीक है सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल सो वॉट वी हैव डन वी हैव ब्रॉड दिस डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला कंसेप्ट क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन से क्या होता है वो ईजी हो जाता है अब ईजी कैसे हो जाता है ये समझो अब मेरी बात सुनो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इंसेक्ट्स क्या होता है तो आप लोग ऐसा बोलोगे ना कि हाँ स्मॉलर इन साइज ओके मोर देन फोर लेग्स राइट दे कैन फ्लाई ठीक है तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आप लेके आओगे सामने तो इससे आपको पता चला कि वो इंसेक्ट वाली कैटेगरी में आता है गॉट इट अब अगर मैं सिर्फ एंट्स के बारे में बोल दूं तो शायद आपको उतने सारे प्रॉपर्टीज उतने सारे फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ना पता हो या फिर कोई टिपिकल सा नेम दे दूं तो नहीं पता चलेगा ठीक है तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन के कि आप एक अलग से क्लास को पकड़ लो और उसके बारे में क्लासीफाई कर दो तो उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है हु शेयर दिस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स सो द स्टडी बिकम्स ईजियर गॉट इट 
सो दिस डिपेंड्स वी हैव ऑल्सो क्लासीफाइड मैनी ऑर्गेनिजम्स जैसे पाइन ट्रीज जो है दे लिव फॉर थाउजेंड ईयर्स वाइल इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो डाई विद इन अ फ्यू डेज अब यहाँ पे किसकी बात की है लाइफ स्पैन की बात हो रही है कि पाइन ट्रीज जो है वो तो थाउजेंड साल तक जिंदा रह रहे हैं बट उसके सामने लाइफ फॉर्म में लाइफ फॉर्म का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मॉस्किटो वो तो कुछ ही दिनों में मर जाता है तो कहने का मतलब क्या कि छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म लेके बड़ा सा बड़ा ऑर्गेनिज्म चाहे वो एज में हो लाइफ स्पैन में हो साइज में हो बॉडी डिजाइन में हो दे कैन बी क्लासीफाइड एंड दे कैन बी स्टडीड अंडर दिस कैटेगरी ऑफ क्लासीफिकेशन सो स्टूडेंट्स वट इज द बेसिस ऑफ क्लासीफिकेशन यानी आप किस क्राइटेरिया पे क्लासीफाई करो ऑर्गेनिजम्स को कौन से फीचर्स को आपने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए आपने क्लासीफाई किया ठीक है क्लासीफिकेशन का बेसिक कॉम्पोनेंट क्या बन रहा है तो उसी के एक एग्जाम्पल को चलिए देखते हैं एरिस्टोटल हु इज ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी ओके उन्होंने जो सबसे पहला कंसेप्ट दिया क्लासीफिकेशन की ओर वो क्या था ही क्लासीफाइड द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू वेदर द लिफ्ट ऑन लैंड इन वाटर और इन द एयर ठीक है उन्हीं के क्लासीफिकेशन के बाद हमें पता चला कि वी कैन डिवाइड एनिमल्स एक्चुअली इन टू फ्यू ऑफ द ग्रुप्स लाइक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स एंड जो हवे में रहते हैं आई मीन इन द एयर दे आर नॉन एज एरियल ऑर्गेनिजम्स राइट बट दिस क्लासीफिकेशन वॉज वेरी वेरी बेसिक एंड सिंपल बहुत सिंपल था ठीक है बट उन्होंने सबसे पहला सोचा वो बात भी है बट दिस वॉज ऑल्सो मिसलीडिंग हाउ फॉर एग्जाम्पल कोरल्स वेल्स ऑक्टोपस ठीक है कोरल्स वेल्स एंड ऑक्टोपस ऑल ऑफ देम लिव इन द वाटर ठीक है वाटर बॉडीज में ही रहते हैं वो वही उनका हैबिटेट है लेकिन उन तीनों को हम क्या सेम कैटेगरी में डाल सकते हैं हाँ इनके अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं ओके दे कैन भी क्लासीफाइड लाइक दे ऑल आर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स बट हाउ कैन यू कंपेयर ओके दे आर नॉट कंपेरेबल ऑल ऑफ देयर बॉडी डिजाइन आर डिफरेंट ठीक है द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट राइट देयर बॉडी फंक्शन आर डिफरेंट सो दिस कंसेप्ट सम हाउ वॉज अ बिट मिसलीडिंग वन बट एट लीस्ट ही वॉज द फाइन ईयर दैट इज वाई हीज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी ही ऑल्सो गेव मैनी अदर कंसेप्ट सो यहाँ पे जो बेसिस ऑफ क्लासीफिकेशन था क्या समझ में आ रहा है आपको ये देख के कि वो था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट कि कहाँ पे रह रहे हैं वेर द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग ओके सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द बेसिस ऑफ क्लासीफिकेशन सो लेट्स सी सम अदर बेसिस ऑफ क्लासीफिकेशन जैसे कि हमने पहले देखा हैबिटेट एक बेसिस बन रहा था क्लासीफिकेशन के लिए सो वॉट अदर क्राइटेरियाज कैन बी द बेसिस ऑफ क्लासीफिकेशन फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन ना वॉट यू मीन बाई न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग फूड ओके एंड एनगल्फिंग इट इन योर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन और आप उसमें से एनर्जी भी डिराइव करते हो ठीक है उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं अब न्यूट्रिशन है दो टाइप के फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक यानी सेल्फ मेड फूड जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स करते हैं राइट फोटो सिंथेसिस एंड हिड्रोट्रॉफिक यानी ऑप्टेनिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म अब इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग क्राइटे कैटेगरीज भी हैं ओके सो न्यूट्रिशन यहाँ पे क्या बन गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी न्यूट्रिशन के बेसिस पे आप कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर पाओगे कि वो ऑटोट्रॉफिक है कि हिटोट्रॉफिक है तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म दो भाग में डिवाइड हो गए है ना वैसे ही रिप्रोडक्शन सेक्शुअल और ए सेक्शुअल जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो सारे कैटेगरी में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो वापस अलग कैटेगरी में इस तरीके से फिर से ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो गए फिर आता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी दो टाइप के ओके ऑन द बेसिस ऑफ यू कैरियोटिक एंड प्रो कैरियोटिक अब ये किस बेसिस पे दिया है कि वाई इट इज प्रो कैरियोटिक और यू कैरियोटिक यू कैरियोटिक मतलब दो जो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड देम ओके एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो उन सेल्स को बोलेंगे हम यू कैरियोटिक सेल्स ठीक है अब प्रो कैरियोटिक सेल्स मतलब जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रखते उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है दे आर नॉन एज प्रो कैरियोटिक सेल्स तो सेल्स को हमने न्यूक्लियस के बेसिस पे डिवाइड कर दिया तो इस बेसिस पे अब सेल्स डिवाइड हो रहे हैं तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म दो टाइप में डिवाइड हो जाएंगे ओके सो ऑल दिस आर अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नाउ वेन यू डिवाइडेड दैम इन टू सम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ओके अलग अलग बेसिस बना दिया अपने क्लासीफिकेशन के तो किस कैरेक्टरिस्टिक पे हुआ है ना किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी ना किसी फीचर को ध्यान में रखते हुए ही हम उनको डिवाइड कर सकते हैं एंड अनलेस यू डोंट नो व्हाट इज द बेसिस कैसे डिवाइड किया जैसे यहाँ पे अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ तो रिप्रोडक्शन करना भी एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज अ फंक्शन ठीक है सो वॉट डू यू मीन बाई कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक होता क्या सो कैरेक्टरिस्टिक इज अ स्पेशल और वी कैन से पर्टिकुलर और वेरी स्पेसिफिक फीचर और अ फंक्शन विच कैन बी आइडेंटिफाइड आइर माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं या तो फिर नेकेड आई से देख सकते
trees are not so walking running is a feature i am able to speak that is my feature classification and evolution theek hai classification matlab kya dividing the organisms into groups on the basis of their characteristics evolution ka matlab hota hai to develop kaise by the accumulation of variation अब आई नो ये थोड़ा भारी हो गया एक्यूमुलेशन मतलब एक चीज़ को पकड़ के रख लेना यानी वो हमेशा के लिए एग्जिस्ट करके रह जाएगी ठीक है इट इज़ एक्यूमुलेटेड एंड वेरिएशन का मतलब क्या वेरिएशन मतलब अपने बॉडी डिज़ाइन में चेंजेस होना इधर बॉडी डिज़ाइंस और बॉडी फंक्शंस ओके उन दोनों में चेंजेस आएंगे तो जब आपके वेरिएशन आपके बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे हमेशा के लिए रह जाएंगे नाउ यू हैव टू लिव विद दैट दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन ठीक है तो क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन देखते हैं इसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है स्टूडेंट्स क्योंकि एवोल्यूशन डजेंट जस्ट हैपन लाइक दैट इट टेक मिलियंस ऑफ इयर्स फॉर अ स्पीशीज टू इवॉल्व सो दैट दे कैन बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन सो ऑल द लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन इन फॉर्म एंड फंक्शन एज वेल बॉडी फॉर्म मतलब कि उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है ठीक है वॉट इज देयर पोस्चर वो हो गया एक चीज एंड फंक्शन characteristics that came into existence earlier are likely be to be more basic than the characteristics that came into existence later on yani pehle jo unke body mein characteristic the define karne mein wo bahut simple the and basic the jabki naye characteristic aaye wo thode complex hai aur unse matlab zyada complex hai samajh lo example mein de raha hu jaise human beings hai theek hai ab hum log kis species ko belong karte hain bandar ho gaye right the we are homo sapiens सो so, जो बंदर लोग थे उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक थे कि उनके पास भी लिम्स हैं लिम्स हमारे पास भी हैं बट वेन वी एवॉल्व एंड वी ग्रीव अप एंड वी डेवलप्ड इन टू होमोसेपियंस वॉट वी आर टूडे सो हम लोग क्लासीफाई कर पा रहे हैं वी हैव फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस लेकिन उनके अंदर ये क्लासीफिकेशन शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लिम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है फोर लिम्स हैंड लिम्स इतना ज़्यादा क्लासीफिकेशन वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट सो वी हैव ग्रोन टू ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एंड नाउ द क्लासीफिकेशन हैज़ बिकम ब्रॉडर बट उनके वहाँ पे वो बहुत बेसिक था उस लेवल पे बहुत बेसिक था सो आई होप यू अंडरस्टूड वट डज दिस लाइन मीन्स दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स विच एग्जिस्टेड इन द प्रीवियस ऑर्गेनिज्म आर मोर बेसिक देन विच केम इन टू एग्जिस्टेंस लेटर ऑन लेट्स रिमेंबर दिस पर्सनैलिटी चार्ल्स डार्विन ओके ही फर्स्ट ऑफ ऑल गेव द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन इन हिज बुक कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन 1859. सबसे पहले उन्होंने एवोल्यूशन का आइडिया रखा था ओके okay, उनकी बुक थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाउ व्हेन वी स्टडी क्लासिफिकेशन वी कैन डिवाइड इट इन टू नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी वॉन्ट टू ओके तो यहाँ पर आपकी बुक में जो दिया है जो डिस्कस किया गया सबसे बेसिक लेवल पे जो है दैट इज प्रिमेटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म प्रिमेटिव और लोअर का मतलब क्या है जो थोड़े कम एडवांस्ड होंगे थोड़े कम फंक्शंस कर पाते होंगे बट दोज फंक्शंस आर गुड इनफ टू सर्वाइव ऑन अर्थ ठीक है देन एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट सिंपल वन दे आर मोर कॉम्प्लेक्स ओके अब कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है चलिए वो भी देख लेते हैं अब दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं ओल्डर एंड यंगर यहाँ पे मैं एज की बात नहीं कर रहा मैं उनके अपेयरेंस की बात कर रहा हूँ जब वो अर्थ पे आए थे ओल्डर ऑर्गेनिजम्स यानी जो मतलब बहुत पहले एग्जिस्ट कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं जो पहले एग्जिस्ट कर गए दो हज़ार द ओल्डर वंस और जो उनसे डेवलप होके बाद में आए उन्हीं से इवॉल्व होके आए दे आर द यंगर वंस नाउ द ओल्डर वंस वेर वेरी वेरी सिंपल इन द फॉर्म ऑफ बॉडी डिजाइन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उनको इजीली पढ़ा जा सकता है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे लेकिन यंगर वन में वो है क्यों क्योंकि वो लोग ओल्डर वन से इवॉल्व हो हो के आगे एडवांस्ड बनते बनते डेवलप होते होते आके कॉम्प्लेक्स बन गए ना हाउ दिस हैपेंड दे अंडरवेंट वेरिएशन एडाप्टेशन किया होगा उन लोगों ने है ना क्योंकि क्लाइमेट नेचर चेंज होता रहता है क्लाइमेट वेदर नेचर ऑल ऑफ दिस कीप्स ऑन चेंजिंग द ओवरऑल टेम्परेचर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो ऑन द अर्थ वॉज डिफरेंट एंड नाउ इट इज डिफरेंट राइट तो अगर सर्वाइव करना है तो अडाप्ट तो करना पड़ेगा अडाप्ट मतलब क्या है एडजस्टिंग योर सेल्फ ओके विद द कम्पेटिबिलिटी ऑफ नेचर नेचर के साथ अगर कम्पेटिबल होकर रहना है जिंदा रहना तो अडाप्ट तो करना ही पड़ेगा ना बॉस और अडाप्ट अगर कर लिया तो वो बन जाता है एक वेरिएशन अगर वो वेरिएशन आपके पास रह गया बॉडी में इफ इट गेट्स एक्यूमुलेटेड देन यू विल एंटर टू द स्टेज ऑफ एवोल्यूशन एंड दैट हैपन्स इन द मिलियंस ऑफ ईयर्स ना कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस विद द टाइम जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा ऑर्गेनिजम्स और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे क्यों क्योंकि वो लोग और एडवांस लेवल पे जाएंगे एडवांस लेवल पे क्यों जाना क्योंकि अडाप्ट होंगे अडाप्ट क्यों होंगे क्योंकि नेचर में हो रहा है चेंज अब उस चेंज को या तो अडाप्ट करो या तो मर जाओ है ना इट्स अ डू और डाई सिचुएशन आइर यू अडाप्ट विद द नेचर एंड सर्वाइव ऑन दर्थ और एल्स यू कैन चूज टू डाई सो आई थिंक 
we may choose to adapt. Okay, हम ये वाली चॉइस लेंगे रेदर देन जस्ट डाइंग अब आपके बुक में एक वर्ड दिया है हायरर की ओके अब हायरर की लेवल में जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस ओके इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है तो एग्जैक्टली exactly वो हायरर की होता क्या है तो हायरर की इज अ सिस्टम इट इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम विच अरेंजेस और रैंक्स द थिंग्स ओके अकॉर्डिंगली फीचर्स के बेसिस पे वो लोग रैंक देते हैं रैंक का मतलब क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे सिंपल है बेसिक है फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते जितने फीचर्स ऐड होते जाएंगे वो और कॉम्प्लेक्स बनते जाएगा और एडवांस बनते जाएगा सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ठीक है एक प्लांट है छोटा सा प्लांट चलो प्लांट किंगडम में से एक ऑर्गेनिज्म ले लेता हूँ मैं आलगी अब आलगी को कंपेयर करो और किसी बड़े से ट्री को कंपेयर करो साइज में देखो कितना डेवलप हो चुका है बड़ा वाला ट्री इट इज़ एबल टू गिव फ्रूट यहाँ पर तो कोई फ्रूट नहीं मिल रहा वहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो जैसे रूट सिस्टम शूट सिस्टम लीफ है ब्रांचेस है फ्रूट्स है फ्लावर्स है यहाँ पे आप आलगे में कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते बस ग्रीन ग्रीन कलर का दिखता है मॉइस्चर वाले एरिया में है ना तो दिस इज कॉल्ड हायर की वो आलगे जो सबसे प्रेमेटिव है और वहाँ से बढ़ते 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 एक बड़ा सा ट्री ग्रो हो चुका है वो एकदम एडवांस लेवल पे डेवलप्ड है ओके सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर की सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा राइट ओके सो नाउ लेट्स सी द हायर की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स यानी जो भी हायर की है जो रैंक लेवल है वो ग्रुप के अकॉर्डिंगली कैसे सेट किया गया है उसके बारे में देखेंगे सो बायोलॉजिस्ट सच एस अर्नस्ट हीकल कार्ल वूस एंड रॉबर्ट विटेकर ऑल ऑफ दम इन डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स ट्राइड टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इन टू मैनी ऑफ द ग्रुप्स दे ऑल्सो डिवाइडेड नाउ विच वर दे लेट्स सी आउट ऑफ ऑल ऑफ द थ्री द मोस्ट सक्सेसफुल वॉज आर एच विटेकर ठीक है विटेकर का जो फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन है वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ आज तक उसी को यूज़ किया जा रहा है तो देखते हैं वो फाइव किंगडम कौन से थे राइट सो ही डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन टू ब्रॉडर कैटेगरीज दो वेर कॉल्ड किंगडम्स एंड दीज फाइव किंगडम्स आर मोनेरा प्रोटेस्टा फंगी प्लांटी एंड एनिमेलिया अब नाम से आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा ऑफ कोर्स दिस इज न्यू फॉर यू प्लांटी एंड एनिमेलिया सिंपल है यहाँ पे सारे प्लांट्स होंगे एंड इस कैटेगरी में एनिमल्स को दिखाया गया है यहाँ पे सारे फंगस हैं प्रोटिस्टा में बेसिक ऑर्गेनिज्म है लाइक प्रोटोजोन्स बैक्टीरियाज एंड ऑल ओके देन मोनेरा इज अगेन मोर सिंपलर एंड मोर बेसिक फॉर्म अब मोनेरा को आगे लेकर डिवाइड किसने किया तो कार्ल वूस ने ही मॉडिफाइड द किंगडम मोनेरा इन टू आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया उन्होंने जो किंगडम मोनेरा है उसको डिवाइड करके उसके और फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया किसने कार्ल वूस ने दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कार्ल वूस डिवाइडेड किंगडम मोनेरा इन टू टू टाइप्स आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया वो भी किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ही किया होगा ठीक है सो नाउ लेट्स डिस्कस द लेवल ऑफ हायर की ओके हायर के बेसिस पे जो भी अरेंजमेंट है वो देखते हैं सबसे पहले सबसे बड़ा जो ग्रुप है दैट इज किंगडम ओके किंगडम के बाद आते हैं फाइलम अगर आप फाइलम बोल रहे हो सो दैट इज द क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल्स इफ यू से डिविजन दैट इज फॉर प्लांट्स फाइलम से नीचे उतर कर क्लास और नीचे उतरो ऑर्डर देन फैमिली जीनस एंड स्पीशीज स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है ओके वट डज दिस एक्चुअली मीन्स अब देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना अगर उन जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है ठीक है उनको अगर हम एक ग्रुप में डाल दें तो वो हो जाएंगे स्पीशीज अब बहुत सारे स्पीशीज मिला के बनते हैं एक जीनस ऐसे सिमिलर जीनस मिला के बनेंगे फैमिली फिर बहुत सारे फैमिलीज मिला के बनेंगे ऑर्डर फिर जो सेम ऑर्डर वाले एनिमल हैं वो एक क्लास के अंदर क्लासीफाई किया जाएगा फिर बहुत सारे क्लास जो सेम होते हैं वो या तो फाइलम में जाएंगे अगर एनिमल का क्लास है तो फाइलम में या तो फिर डिविजन प्लांट्स में राइट और ऐसे अगर फाइलम मिलते हैं देन दे विल बी कैटेगराइज अंडर किंगडम Got it. So आप अगर नीचे से ऊपर जाओ तो characteristics, the similarity in the characteristics increases. अगर ऊपर से नीचे आओ तो the similarity in characteristics decreases, है ना यहाँ के बाद जिनका दो अलग अलग टाइप का है वो लोग फाइलम में डिवाइड हो जाएंगे या तो डिविजन में डिवाइड हो जाएंगे फिर उनमें और थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रॉडर हो गया तो क्लास में फिर जो उनमें से डिफरेंट डिफरेंट होंगे ऐसे करके ये चेन चलते जाता है सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि जो सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म है उनको ग्रुपिंग कैसे किया जाता है एक्चुअली ओके सो अब आपको इसको याद कैसे रखना है दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट सो आई हैव रिटर्न अ लाइन हियर कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक है ना किंगडम फाइलम या तो फिर डिविजन आपको एक तो याद हो ही जाएगा क्लीन से क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज ओके कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक वैसे आपको याद हो जाएगा अब ये करना क्यों है 
so by separating the organisms on the basis of hierarchy of the characteristics you will reach to the basic unit of classification which is species ab species ko main kaise define karunga all the living organisms which are similar to each other in body design or body function and they can perpetuate perpetuate jo maine likha hai yahan pe uska matlab kya hota hai यानी वो इंटरब्रीड कर सकते हैं लाइक ब्रीडिंग करके ब्रीडिंग मीन्स यू डू अंडरस्टैंड राइट दे विल डू द रिप्रोडक्शन एंड दे कैन परपेचुएट यानी अपनी जनरेशन से आगे वाले जनरेशन में जा सकते हैं ओके सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर सिमिलर एंड दे कैन परपेचुएट यानी अपनी जनरेशन को आगे वाले जनरेशन में लेके जा पाएंगे दे कैन बी क्लासीफाइड अंडर वन स्पीशीज और जैसे ही आपको स्पीशीज मिल गया फिर और सिमिलैरिटी ढूंढो और फिर घुस जाओ इस चेन में है ना इट वॉज दैट सिंपल तो ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जितने भी हैं उनको क्लासीफाई किया गया इनटू प्रो कैरियोड्स एंड यू कैरियोड्स अब ये किस बेसिस पे किया गया ऑन द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन दम है ना टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट ठीक है जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस था वो आ गया यू कैरियोड्स में और जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था देवर इन द प्रो कैरियोड्स और राइट दिस मच आई होप यू हैव अंडरस्टूड ठीक है प्रो कैरियोड्स यानी जो अंडर डेवलप्ड सेल है यू कैरियोड्स यानी जो वेल डेवलप्ड सेल है अब प्रो कैरियोड्स में यूनिसेलुलर ही होंगे ऑफ कोर्स अगर न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं है तो आप मल्टी सेलुलर की उम्मीद तो छोड़ ही दो है ना सो दे आर यूनिसेलुलर एंड उसमें कौन सा किंगडम आ गया आपका पहला वाला मोनेरा फाइव किंगडम में से एक था ना मोनेरा ओके okay, आगे बढ़ते हैं यू कैरियोड्स दिस इज फर्दर क्लासीफाइड एज यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर अब ये जो क्लासीफिकेशन है इसका बेसिस क्या है यू कैन राइट हेयर नंबर ऑफ सेल्स ऐसा आपको याद रखना है ठीक है तो एक लॉजिकली आप इसको समझ पाओगे तो नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर दिया गया यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर यूनी सेलुलर यानी जिसके पास एक सेल है मल्टी सेलुलर यानी जिसके पास एक से ज्यादा सेल है ओके सेल विथ वन द ऑर्गेनिज्म विथ वन सेल इज नोन एज यूनी सेलुलर एंड द ऑर्गेनिज्म विथ मोर देन वन सेल आर नोन एज मल्टी सेलुलर अब यूनी सेलुलर में भी किसी ना किसी को आना था तो दिस वॉज प्रोटिस्टा दो हो गए है ना एक हो गया मोनेरा प्रो कैरियोड्स में यू कैरियोड्स के अंदर यूनिसेलुलर वाले कैटेगरी में एक हो गया प्रोटेस्टा अब जाते हैं बच्चों मल्टी सेलुलर पे मल्टी सेलुलर मोर देन वन सेल इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज फंगी प्लांटेन एनिमेलिया अब ये कैसे हुआ यहां पे कौन सा बेसिस लेंगे आप सेल वॉल ओके हियर द क्राइटेरिया ऑन विच दे वर क्लासीफाइड इज सेल वॉल अगर सेल वॉल है इस वाले कैटेगरी में आ गए विथ सेल वॉल वाले और अगर नहीं है तो यहाँ पे आ गए एनिमेलिया यानी एनिमल्स एनिमल सेल प्लांट सेल पढ़ा है ना आपने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में राइट right? उसमें सेल वॉल नहीं है ये आपने पढ़ा था वहाँ पे भी एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता तो जितने भी ऑर्गेनिज्म बिना सेल वॉल वाले थे उन सभी के सभी को डाल दिया गया एनिमेलिया वाले किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल नहीं है विच आर डिवॉइड ऑफ सेल वॉल दे वर कैटेगराइज अंडर एनिमेलिया वेर द सेल वॉल आर एबसेंट ठीक है चलो अब जिसके पास सेल वॉल है वो लोग फिर से क्लासीफाई कर दिए गए इनटू फंगी एंड प्लांटी अब यहाँ पे क्या होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सो हियर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज न्यूट्रिशन और यू कैन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना दैट विल बी बेटर मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये लोग अपना खुद का गाना खुद बना सकते हैं ठीक है सो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड सेल्फ डिपेंडेंट है ना सेल्फ डिपेंडेंट या तो फिर इंडिपेंडेंट या तो फिर फोटोसिंथेटिक प्लांट है ये लोग ओके द प्लांटी दे आर फोटोसिंथेटिक दे आर एबल टू डू फोटोसिंथेसिस एंड दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड ठीक है सो ये जो बेसिस बना दिस वॉज ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी टू प्रिपेयर योर ओन फूड और फंगी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है इट गोज बाय हिट्रोट्रॉफिक मोस्टली सेप्रोफाइटिक है ना डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर वो फीड करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सो आई थिंक कि जो फ्लो चार्ट है आपको समझ में आ गया है मैंने हर एक जगह पे जहाँ भी ब्लू कलर का मार्कर यूज किया दैट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड द ब्लैक कलर मार्कर इंडिकेट्स व्हाट दे वर क्लासिफाइड एज गॉट इट ठीक है तो बहुत सिंपल सा ये चार्ट है स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा ओके कॉपी एट तो स्टूडेंट्स लेट्स नाउ डिस्कस ऑल द फाइव किंगडम्स इन डिटेल डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो ध्यान में रखना है वेन यू क्लासीफाई किंगडम रिमेंबर सम पॉइंट्स दैट आर वेन एवर यू मैंशन अबाउट दैम पहले ये बताओ कि उनका टाइप्स ऑफ सेल क्या है लाइक यूनिसेलुलर है 
मतलब प्रो कैरियोट है यू कैरियोट है फिर नंबर ऑफ सेल्स को डिस्क्राइब करो यूनिसेलुलर है मल्टी है ओके okay? पहले ये तो बॉडी डिजाइन आ गया इसमें ओके ना वट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक हेटोट्रॉफिक दिस शुड बी मैंशन वेरी वेल उसके बाद डिस्क्राइब करो कि उनका हैबिटेट कैसा हो सकता है अगर ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में जा रहे हो तो एंड डोंट फॉरगेट टू पुट सम एग्जाम्पल्स ओके सो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में सो लेट्स नाउ गेट स्टार्टेड विथ द फर्स्ट वन मोनेरा अब मैंने ऊपर कैपिटल में लिखा है यूनिसेलुलर प्रो कैरियोटिक देखो यूनिसेलुलर तो दोनों के दोनों हैं ओके बोथ ऑफ देम आर यूनिसेलुलर एक प्रो कैरियोटिक है एक यू कैरियोटिक है प्रो कैरियोटिक मतलब द न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड आप ये पॉइंट भी एड कर सकते हो उसमें सो दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स सेल ऑर्गेनल्स मतलब क्या ऑर्गेनल्स मतलब दोज स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेल विच आर यूजफुल टू कीप द सेल अलाइव टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन तो इनके पास उतने सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे डेवलप्ड या तो फिर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा ओके न्यूक्लियर मेमरे नहीं होगा नॉट डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन अब अगर यूनिसेलुलर है तो मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन भाई लाएंगे कहाँ से सीधी बात है सो अगर उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है ऑर्गेनल्स नहीं है सो दे आर डिवॉइड ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन ऑफकोर्स नॉ सम हैव सेल वॉल्स एंड सम डोंट किसी के पास सेल वॉल है किसी के पास नहीं है ठीक है दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और एटोट्रॉफिक खुद का खाना खुद बना सकते हैं या तो फिर दूसरे से ऑप्टेन कर सकते हैं अपना न्यूट्रिशन बोथ ऑफ देम दे आर कंपेटेबल विद बोथ ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एग्जाम्पल क्या है बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन आल गैंड माइको प्लाज्मा दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनेरा चलो आ जाते हैं प्रोटिस्टा के ऊपर दिस इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेकिन दिस इज यू कैरियोटिक ओके यू कैरियोटिक का क्या मतलब होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स ओके नाउ दे यूज अपेंडिजेस सच एस अपेंडिजेस मतलब जिससे उनको मूव करने के लिए हेल्प होगी वो वाले स्ट्रक्चर्स सो दे हैव हेयर लाइक सीलिया एंड विप्स लाइक फ्लैजला हेयर लाइक यानी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वैसे सीलिया बोलते हैं उनको सीलियरी मूवमेंट उनका जो मूवमेंट होता है उसको बोलेंगे सीलियरी मूवमेंट और अगर फ्लैजला है उनके पास तो दे आर विप लाइक स्ट्रक्चर्स विप मतलब लॉन्ग माइक्रो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ठीक है उनके लिए ये दोनों स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है वाई बिकॉज दे आर एबल टू मूव विद दिस फंक्शन ओके सो दे विल बी इन मोशन इफ दे हैव सीलिया एंड फ्लैजला एंड दे आर हैविंग इट चलो दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक एंड हिटोट्रॉफिक एज वेल एस शेप मोशन इज डन टू प्रोपेल एस शेप मतलब क्या जो एस लेटर है ना लाइक like ऐसे तो वो लोग ऐसे ऐसे मूव करेंगे है ना इस डायरेक्शन में दे विल मेक देयर मूवमेंट एग्जाम्पल क्या है आलगे डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स अब मैंने प्रोटोजोन्स के नीचे कुछ लिखा है वो इसीलिए बिकॉज इन प्रोटिस्टा प्रोटोजोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दे हैव दे कैन बी फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक फ्री लिविंग यानी सेल्फ डिपेंडेंट ओके अपने ही हैबिटेट में रहने वाले पैरासाइटिक मतलब दूसरे के बॉडी से न्यूट्रिशन ऑप्टेन करने वाले अब ये लोग जिसके बॉडी से न्यूट्रिशन ऑप्टेन करेंगे दे विल बी होस्ट एंड दे विल एक्ट एज अ पैरासाइट ठीक है सो प्रोटोजोन्स आर पैरासाइट कैन बी पैरासाइट और फ्री लिविंग got it so this was all about monera and protista i hope it is clear so students let's see the next set of organism which is fungi okay hai ye multicellular but it attains the stage of multicellular at certain age of his life okay yani jo fungi hai wo apne kisi ek certain life span jo uska entire life span hai na uske kisi ek age pe pahunch ke uske paas capacity hoti hai ki wo multicellular organism mein develop ho jaye got it न्यूट्रिशन की बात करें अगर तो हिट्रोट्रॉफिक ओके एंड यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से टोटली हिट्रोट्रॉफिक है यानी खुद का खाना तो बिल्कुल नहीं बना रहे ऑप्टेन करेंगे दूसरों से ओके नाउ दैट कैन बी पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक नाउ यू कैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल्स आर वेल डिफाइंड राइट द यूज डेड डीकेंग ऑर्गेनिक मटीरियल एज फूड एंड देर फॉर आर नॉन एज सेप्रोट्रॉफ्स अब ये सिर्फ कुछ ही की बात है यानी कुछ सेट ऑफ फंगस है यानी कुछ कुछ सम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सम ऑफ द फंगस दे विल फॉलो दिस सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेंस दे आर नॉन एज सेप्रोट्रॉफ्स अदर्स रिक्वायर द प्रोटोप्लाजम ऑफ अ होस्ट होस्ट मतलब क्या जिससे आप न्यूट्रिशन ले रहे हो वो होगा होस्ट प्रोटोप्लाजम का मतलब क्या होता है ना प्रोटोप्लाजम मतलब मान लो ये पूरा सेल है सेल में से आप सेल मेम्ब्रेन को निकाल दो उसके अलावा जो भी बचा ना वो आपका प्रोटोप्लाजम वॉट इट ठीक है सेल में से सेल मेम्ब्रेन को हटा दो जो बचा प्रोटोप्लाजम या तो फिर अगर मैं थोड़ा और मॉडिफाई करके उसे कहूँ तो प्रोटोप्लाजम मीन्स द लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाजम ठीक है दोनों डेफिनेशन सही है द लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल इज नॉन एज प्रोटोप्लाजम और दस 
कंटेंट ऑफ द सेल अपार्ट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोप्लाजम तो या तो वो डेड एंड डीकिंग ऑर्गेनिक मटीरियल के ऊपर फीड uh, करके खुद को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन uh, देंगे या तो फिर पैरासाइट बन के प्रोटोप्लाजम में से अपना न्यूट्रिशन निकाल लेंगे नाउ द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर मटीरियल कॉल्ड काइटिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि भाई बहुत लॉन्ग पॉलीमर हो सकता है ओके okay? और वो एक शुगर मटीरियल का बना है काइटिन विच इज़ वेरी हार्ड जैसे प्लांट का सेलवॉल किसका बना है भाई सेलुलोस का वैसे फंगस का सेलवॉल किसका बना है तो काइटिन का चलो इस साइड आ जाओ सम स्पीशीज लिव इन परमानेंटली म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विथ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब ये जो म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप है ना इसका मतलब क्या कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिशियरी होंगे वो अगर इसको न्यूट्रिशन दे रहा है तो उसके बदले ये भी उसको कुछ ना कुछ देगा फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रक्चरल सपोर्ट ओके सो दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच दे यानी दोनों को प्रॉफिट करवा रहे हैं ऐसा रिलेशनशिप तो उस रिलेशनशिप का नाम क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये रहा मैंने यहाँ पे लिखा है ओके okay? और जो फंगस ब्लू ग्रीन आलगे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाए उसको बोलते हैं लाइकेंस ठीक है दोज लाइफ फॉर्म्स आर नोन एज लाइकेंस सो वॉट आर लाइकेंस लाइकेंस आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर द रिजल्ट ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ब्लू ग्रीन आलगे एंड सम फंगस ओके उनको बोलेंगे लाइकेंस और लाइकेंस कैन बी सीन एज स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैचेस ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज अगर आप ट्रीज के बार्क के ऊपर देखो उसका जो ट्रंक वाला पार्ट है वहां पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर के पैची फॉर्म में कुछ ग्रो हो रहा होगा उसको बोलते हैं लाइकेंस ठीक है ओके सो द नेक्स्ट टू सेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर टू बी क्लासीफाइड अंडर फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन आर प्लांटी एंड एनिमेलिया तो चलो प्लांटी को देखते हैं पहले प्लांटी ठीक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यू कैरियोटिक सेल है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स ठीक है सेल वॉल इज प्रेजेंट ये इनकी खासियत है सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट है जो कि सेल्यूलोस का बना हुआ है एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि आप फोटोसिंथेसिस करेंगे दीज आर द प्रोड्यूसर्स खुद का खाना खुद बनाएंगे खुद ही यूज करेंगे स्टोर भी करेंगे एंड द यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल क्या स्टूडेंट्स तो दिस इज द ग्रीन पिगमेंट विच आर यूज बाई प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस All the plants come under this group. Example में क्या लिखोगे कि सारे के सारे प्लांट हैं कोई भी प्लांट का नाम लिख दो इट्स वेरी ओके एनिमेलिया की बात करूँ अगर मैं द किंगडम एनिमेलिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद द यू कैरोटिक सेल इनका भी सेल वेल डिफाइंड है लेकिन इनके पास क्या नहीं है सेल वॉल नहीं है द सेल वॉल इज एबसेंट हेयर ओके हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी अपना न्यूट्रिशन दूसरे से ऑप्टेन करेंगे क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है द ग्रीन पिगमेंट इज एबसेंट सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देर ओन फूड सो दे विल हैव टू डिराइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म ऑल द एनिमल्स कम अंडर दिस ग्रुप तो इनके एग्जाम्पल में आप सारे एनिमल्स को इंक्लूड कर सकते हो तो स्टूडेंट्स वी विल एंड दिस सेशन हियर आई नो के प्लांटेन एनिमेलिया का और भी ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है जो हम नेक्स्ट सेशन में देखें